sa mga katoto, na makikita nyo ngayon, try natin sagutin itong seatwork na ipinadala sa atin nung anak ng aking kaibigan dito. So, ipapakita ko nyo paano yung solusyon. Kukuha tayo ng tig-isa-isa dito. Pero bago nyan, subscribe mo na kayo sa aking channel. Favorite ko lang yung mat nung nag-aaral pa ako, lalo na nung high school. Ipapakita ko na sa inyo yung ating sasagutin. Yung additions and subtraction of fractions. Una, addition of similar fractions. Sinagutan ko na rin yan. Pangalawa, addition of dissimilar fractions. May sagot na rin. Pangatlo, subtraction of similar fraction. May sagot na rin. Pangapat, subtractions of dissimilar fractions. Sinagot ko na rin. Ang lima, addition of mixed fractions. May sagot na rin. At ang panghuli, subtraction of mixed fractions. Kaya ayan, maya-maya ipapakita ko sa inyo yung solusyon. So, unahin natin yung addition of similar fractions. So, one-fourth plus three-fourth. So, guys, ibig sabihin similar fraction. So, yung kanilang denominator ay pareho. So, yung nasa taas is numerator at itong nasa baba is denominator. So, pareha sila ng denominator. Kukopyahin lang natin yan. 4. Then, yung numerator, i-add natin. So, 1 plus 3 equals 4. Or, 4 divided by 4 is 1. Ito yung unang sinagot natin, guys. Mga katoto, addition of similar fraction. So, nandito ang kanyang solution. So, 1. So, mangyayari, check to. So, punta tayo sa susunod, mga katoto, na ating sasagutin. Addition of dissimilar fractions ito nga yung ating example na problem 1 fourth plus 3 6 so nakikita nyo guys mga katoto magkaiba ang kanilang denominator so hindi natin siya pwedeng i-add ng ganun ganun na lang so dissimilar po Ang una natin gagawin is i-multiply natin yung mga denominator. So 4 times 6, 4 times 6 is equals 24. Tapos gagawin natin i-cross multiply natin mula dito. Itong numerator na numerator times the denominator ng pangalawa. So 1 times 6 is 6. Siyempre, kukupiyahin natin addition. So, plus yung pangalawa dito, 3 times 4, 12. So, ito na, 18 over 24. So, isi-simplify simplify natin ang mangyayari or 3 over 4. Yung 18 divided by 6 is 3. 24 divided by 6 is 4. So, ito na po yung ating sagot, mga katoto. Mga katoto, ito yung ating pangalawang sinagot. So, addition of dissimilar fractions. At ito ang kanyang solution na ipinakita ko kanina. So, pare ang sagot is 3 of 4 correct and then ito nga lagyan natin ng check mga katoto yung pangatlo nating sasagutin ay tulad ng una napakadali lang ito yung subtractions of similar fractions so yung ating example is 4 over 5 minus 3 over 5. Tulad na sinasabi ko guys, ito yung numerator, ito yung denominator. 
So, makikita nyo, parehas sila ng denominator. So, as usual, or ganun din, kukihin natin, 5, tapos, ima-minus lang natin, 4 minus 3, so 1. So, ito yung sagot, 1 over 5, simple. Mga katoto, yung pangatlong sinagot natin, na napakadali lang, subtractions of similar fractions. So, nandito yung ginawa kong solution kanina. So, sagot is 1 over 5. At dito nga, 1 over 5. So, check. Pang-apat po, guys. Yung subtractions. of dissimilar dissimilar fractions so nakikita nyo guys dissimilar so magbibigay tayo ng halimbawa yung 3 over 4 minus 2 over 5 so sinabi nga natin kanina dissimilar so magka hindi magkapareho or hindi magkatulad yung kanilang denominator 4 and 5. So, tulad ng ginawa natin kanina sa addition of dissimilar fraction, ganito din, uh, imumultiply natin yung mga denominator. So, 4, 4 times 5 is 20. So, cross multiply natin, 3 times 5 is 15. So, kukupay natin to Minus Cross multiply ulit 2 times 4 is 8 So, 15 minus 8 is 7 Over 20 So, hindi na natin siya masimplify guys So, ito na yung ating sagot Mga katoto, yung pang-apat natin Sinagutan yung Subtraction of dissimilar fractions. At ito ang kanyang solution. So, 7 over 20. So, dito ang sagot 7 over 20. Check! Mga katoto, yung pangliwa natin sasagutin. Addition of mixed fractions. So, sinasabi natin komplikado itong mga katoto mix. So, magbibigay tayo ng halimbawa 2, 1 over 4 plus 3, 3 over 6. So, ito, pag nakita nyo, ito yung tinatawag nating mix fractions. So, para kadagdag alaman, sa aking pagkakalam, pagkatanda, meron po tayong iba't ibang fraction. So, una, yung proper fraction. Fraction. Pangalawa, yung improper. Pangatlo nga, ito yung mix. Fractions. So, halimbawa nito, proper fraction, one half. Yung value ng numerator ay mas maliit kaysa sa denominator. Yung improper fraction, kabaliktaran ng proper fraction. So, 3 over 2. Yung mix naman, ito nga yung ating example. 2, 1 over 4. 2, 1 over 4. So, yung improper fraction, pwede natin gawing mix fraction. Tapos yung mix fraction, pwede natin gawing improper fraction. So, balik tayo sa ating problema. Ito nga guys, ang unang gagawin natin, tulad nga nito, isang mixed fraction. So, para mas madali natin uh, ma, uh, ma-solve, gagawin natin improper fraction itong mixed fraction. So, 4 times 2 is 8 plus 1, 9. So, 9, kopyan na natin yung denominator. So, plus... So, yung pangalawa is gawin natin improper fraction. 6 times 3 is 18 plus 3 is 21. Then, kopya na ulit natin yung denominator natin. 6. So, dito, 
sa dating row ay addition of uh, fraction, i-multiply natin yung mga denominator. 4 times 6 is 24. And then, magkakos multiply ulit tayo. 9 times 6 is 54. Plus, open natin to. Then, cos multiply 21 times 4 is 84. So, ito ulit. 54 plus 84 is 138. Then, over 24. So, isi-simplify natin itong 138 divided by 24. So, ah, simplify muna natin or 23 over 4. So, 138 divided by 6 is 23. 24 divided by 6 is 4. So, ngayon, ito is improper fraction yung sagot natin. So, ang mangyayari, gawin natin siyang mixed fraction. Kasi nga, mixed fraction yung prob problema. So, dapat ang sagot natin is mixed fraction. So, ito yung ating gagawin. 23 divided by 4. So, 23 divided by 4 is 5. 5 times 4 20. So, 23, magma-minus tayo, is 3. So, ito yung ating whole number, 5. Tapos, ito yung ating numerator, 3. At ito yung ating magiging denominator, 4. So, ang sagot natin ay 5, 3, over 4. Mga katoto, yung panglima natin sinagot, addition of mix fractions. So, ito yung aking solution kanina. So, ang sagot is 5, 3, 4. So, check. And then, dito sa ating is check. And finally, ang sasagutin natin, ang huling sasagutin natin ay subtraction of mix fractions. So, magbibigay tayo ng halimbawa 7 3 over 4 minus 6 3 over 5. So, tulad nga na sinabi ko kanina guys, ito ay mixed number fractions. So, gagawin natin improper fraction. So, 4 times 7 is 28 plus 3 is 31. So, copy lang natin yung, yung, yung denominator. Minus, ito ulit, gawin natin yung proper fraction. 5 times 6 is 30 plus 3, 33. Copy natin ang denominator, 5. So, doon sa subtraction of fractions kanina, gagawin natin yung denominator i-multiply natin. 4 times 5 is 20. So, cross multiply natin to. 31 times 5 is 155. Okay, copy natin to. Minus. Then, cross multiply ulit. 33 times 4 is 132. So, 155 minus 132 is 23 over 20. So, since ito ay improper fraction, gagawin natin siyang mixed fraction. Kasi nga, yung ating dapat sagot ay mixed fraction since. Or, so, 23 divided by 20. So, 1 1 times 20, 20 23 minus 23. So, ito yung ating magiging 1 numerator 3 at magiging denominator natin 20. So, ang sagot is 1, 3 over 20. Ang pang-anim at huli natin sinagot. Subtraction of mixed fractions. So, ito na nga yung solution ginawa natin kanina. So, ang 
sagot is 1 over 1, 3 over 20. Tapos dito is 1, 3, 20. Check. That's it guys. Pasensya na sa handwriting. At kung may madiman sa mga sagot ko, pakicomment. Thanks for watching. Kaalam!